வருடங்களுக்கு <laughs> 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 சென்னை தீமத்தடலில் நடக்கும் சுற்றுலா பொருட்காட்சியில் மரண கிணறு மற்றும் விமானம் தங்கிய கப்பல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வணக்கம் நம்ம கூட எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசுறதுக்காக ஆக்டர் அண்ட் டிரெக்டர் அண்ட் ஆஸ்ட்ராலஜர் அனுபவம் சார் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் மின்னம்பலம் சேனல் நேயர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் அப்படியே உத்து பாக்குறாங்க இவங்க யாரு அப்படின்னு யாருமே இல்லைங்க நான் தானுங்க பாம்பு போட்டு அதே படைய பாருங்க பொதுவா வந்து உண்மையான பாம்புக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் இந்த மாதிரி பாம்புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுவேன் இதுக்குள்ள வேற ஏதாவது சமாச்சாரம் இருந்தாலும் இருக்கும் சார் அது இதுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு பயங்கரமான கனெக்ட் இருக்கு ஸோ அதான் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல நீங்களே அதை எடுத்து விட்டீங்க அதனால நம்மளும் பையனை அழகா தூங்க வச்சுட்டு டாக்டர் விஷயத்துக்கு போயிடலாம் சார் ஓகே இப்போ அந்த அந்த ரகசியம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா எப்படி நம்ம படையப்பற பாம்பு அடக்குனார் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா என்ன பாம்பு தூக்குள்ள கை விட்டீங்களா கடிக்கலைங்களா கடிக்கலாம் அப்போ அவரே சொல்லுவார் கடிச்சது ஆனால் விஷம் ஏறல அதான் இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயத்துலேருந்தே போகலாம் அப்படின்னா தம்பியெல்லாம் வர வச்சு கொஞ்சம் பல்ல உங்கள் தம்பி அவர் ஆமாம்மா ஓ எங்கள் பாம்பு வம்சம் பண்ணிங்க பாம்பு வம்சம் பாம்பு வம்சமாக இருந்தால் என்ன அது ஒரு படையப்ப வம்சம் தான் படையப்பற வம்சம் தானா ஸோ ஃபஸ்ட்டே பாருங்கள் ஆஸ்ட்ராலஜியும் சேர்த்தே அப்படியே சொல்லுவாங்க பார்த்துட்டாரு சார் ஓகே சார் சார் இப்போது ஆக்டர் டைரக்டர் இதை தாண்டி இப்போ ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜராகவும் கலக்கிட்டுருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் இப்போ இந்த ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்டாக எப்பிலேருந்து இந்த ஒரு சேஞ்சு உருவாச்சு இல்லை ஆஸ்ட்ராலஜிங்கிறது வந்து நான் முதல்லாம் அது மேலே எனக்கே நம்பிக்கை கிடையாது ஓகே ஒரு இன்சிடெண்ட் எனக்கே நடந்ததுனால ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்குது இது உண்மைதாங்கிறது நானே உணர்ந்துட்டேன் அது உணரும் பொழுது அது மேலே எப்பயுமே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நீங்கள் அனுபவ ரீதியாக கற்றுக்கும் பொழுது தான் அது மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அது போய் சும்மாடாது அப்படியெல்லாம் சொல்லுவீங்க பட் நீங்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது அதனுடைய உணர்ச்சிகள் அதனுடைய விளக்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஓ இது உண்மை தான் அப்படி அப்போ நான் ஒரு டைமில் அதை அஸ்ட்ராலஜியெலாம் வந்து நான் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தேன் அதெல்லாம் நான் கண்டுக்கிறது இல்லை சார் இப்போது அது மாதிரி சொன்னீங்க எனக்கு நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அந்த விஷயம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களே சார் அது என்ன விஷயம் என்ன நடந்துச்சு இல்லை நான் வந்து காலேஜ் லைஃப் போயிட்டுருக்கோம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோடைய ஹோட்டல் நான் அவர் ஹோட்டலில் அவங்க கூட தான் எப்பவுமே நின்று பேசிகிட்டு இருப்பேன் சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் ஹோட்டலில் போயிடுறேன் அவர் கேஷில் இருப்பார் நான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் ஓகே ரெண்டு பேருக்குமே ட்ராயிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அவன் வந்து ஒரு படம் வரைஞ்சானா நான் ஒரு படம் வரைஞ்சு காட்டேன் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படி வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த பீரியில் வந்து ஜனதா சாப்பாடுன்னு ஒரு ரூபாய்க்கு ஜனதா சாப்பாடு ஓகே நான் சொல்கிறது செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ அந்த இயரில் மேபி ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வைங்களேன் அப்போது ஒரு என் ஃப்ரெண்டோட கேஷ் டேபிளுக்கு எதிர்த்த மாதிரியே ஒரு நாலு பேர் உட்கார டேபிளில் ஒருத்தர் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காரு அவரை பார்த்தா ஒரு ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரியும் தெரியல ஒரு சாமியார் மாதிரியும் தெரியல ஒரு ரெண்டு கட்ட நிலைமையில் இருக்கார் சாப்பிட்டாரு போனார் நான் பாட்டுக்கு வாட்ச் பண்ணது அவ்வளோதான் போனார் கை கழுவினார் வந்தார் பில்லை வச்சார் ஒரு ரூபா எடுத்து வச்சார் என் ஃப்ரெண்டை விட்டுட்டார் 
என்னோடய ஃபேஸை பார்த்துட்டு இப்படி சொல்கிறார் தம்பி உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணுமேங்கிறார் ஓகே எனக்கு கோவம் வந்துச்சு என்ன ஜோசியமாக போயா சாப்பிட்டே இல்லை போயா காசு கொடுத்துட்டு இல்லை போ அப்படின்னு நான் சொல்லியே தீர்வாங்க அடம் பிடிக்கிறார் நான் வேண்டாம் வேண்டாங்கிற ஏன்னா வந்த அப்போல்லாம் ஜோதிடம் அதெல்லாம் எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை இல்லை போயா போயான்னு துரத்துறேன் நான் சொல்லாமல் போக மாட்டாங்க இப்போ அவங்க சொல்கிற பாருங்கள் இப்படி சுண்டி சொல்கிறார் இன்னையிலிருந்து எண்ணி பத்தாவது நாள் பன்னிரெண்டு மணி ஆறு நிமிடத்திலிருந்து ஒரு நிமிடம் ஒரு மணி ஆறு நிமிடம் வரை நீ கம்பி எண்ணியாக வந்துட்டு நீ என்ன பண்ணுவீங்க இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு ஏற்கனவே நம்ப மாட்டேன் சொல்கிறது நல்லது சொன்னாலும் சரியாது சொன் நன்றி போயான்றலாம் ஜெயிலுக்கு போகிறாங்கிற மாதிரி சொன்னால் ஒருத்தர் கோவம் வருமா வருதா அடிக்கிற அளவு கோவம் வந்துருச்சு போய் அப்படின்னு பயன் வருது தம்பி இது நடந்தே தீருங்கிறார் என்ன பெரிய ஜோசியை போய் அப்படின்னு வந்து கண்ணாமின்னு திட்டி அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டார் அவரும் போயிட்டார் ஆனால் அப்படி போனவர் திரும்பி வந்து இது நடக்கும் அப்போ நீ என்ன நினப்ப இது நடந்ததுக்கப்புறம் நீ இந்த ஊரில் இருக்க மாட்டேன் இந்த ஊரை விட்டு போயிட நல்லா வருவா போ அப்படின்னு போயிட்டார் நான் அதெல்லாம் மறந்துட்டேன் ஒரு பத்து நாள்னு சொன்னதெல்லாம் மறந்துட்டேன் ஓகே அதே மைண்டில் வச்சுட்டு இருக்கு மறு முடியாது அப்போ ஒரு நைன் டேஸ் முடிஞ்சு டென்த்து டே பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து டி டிஎம்கேலிருந்து வெளியே அனுப்புகிறாங்க அவர் ஏதோ கலைஞர் மேலே ஏதோ ஊழல் புகாரெல்லாம் சொல்லி ஸ்டார்டிங் அந்த அப்போவே அவர் பொருளாளராக இருந்திருக்கார் அப்போவே இது வந்து சரியில்லை திமுக வந்து சரியில்லை கலைஞர் சரியில்லைன்னு எகெயின்ஸ்ட் க கருணாநிதி அப்போ அவர் வந்து நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க கட்சியிலிருந்து தூக்கிட்டாங்க அவர் தூக்கணுன்னு எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எகெயின்ஸ்ட் டிஎம்கே பந்த் பண்ண போகிறான்ட்டார் இது ஒரு ஊழல் ஆட்சி அப்படின்னு பந்த் பண்ணுறான்ட்டார் கரெக்டாக அந்த பந்த் தான் அந்த பத்தாவது நாள் ஸோ பந்தோன்னு ஒன்று என்ன பண்ணாங்க டிஎம்கே ஒன்று கலைஞர் என்ன பண்ணார்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டார் ஹோல் தமிழ்நாடு ஏன்னா ரொம்ப ஏதாவது பந்துங்கும் போது ஏதாவது சிவியராக ஏதாவது வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் போலீஸ் பந்தோபஸ்து எல்லாம் போட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு இது எனக்கு தெரியாது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போல்லாம் கேஷுவலாக வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு காஃபி கீஃபி சாப்பிட்டோன்னா அப்படியே வெளியே வரும் எங்கள் அம்மா சும்மா இருக்கும் ஒரு பதினொன்று பதினொன்றரை மணிக்கு ஒரு காஃபியை கொடுத்தாங்க சரி நம்ம ஃப்ரெண்டுகளை பார்க்கலான்னு குடிச்சிட்டு வெளியே வரும் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹிப்பி ஸ்டைல் ஓகே இது வரைக்கும் முடி ஆ கழுத்தை திருப்ப முடியாத காலர் அப்படியே அப்பா பாவாட மாதிரி பெல் பாட்டம் இப்போ கமல்ராஜன் நடித்த படம் பார்த்தீங்க இளமை ஊஞ்சல் அடிகிறது அந்த அந்த ஸ்டைலில் அப்போல்லாம் இப்போல்லாம் எப்படி பசங்கள்லாம் தாடியே இருப்பாங்க நீங்கள்லாம் தாடியே விட்டுருக்கீங்க அந்த காலத்தில் தாடி விட்டால் ஏண்டா பிச்சைக்காரம் மாதிரி முதல் சேவ் பண்ணுறோம் வீட்டில் திட்டுவாங்க நாளைக்கே பண்ணுறோம் நம்ம இல்லை இது எதுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி காலமே எப்படி இருக்குன்னா இன்றைக்கி சினிமா தாடி வச்சவங்கள்லாம் ஹீரோ நல்லா சேவ் பண்ணி மொழு மொழு இருக்கிறவன் வில்லன் ஆகிட்டான் அப்படி மா ட்ரெண்டே மாறி போச்சு அன்றைக்கி மொழு மொழு இருந்த ஹீரோ தாடி வச்சவன் வில்லை சார் அப்போ அரவிந்த் சாமி மொழு மொழு ஹீரோ நடித்தார் அதே அரவிந்த் சாமி தாடி வச்சு வில்லன் நடிக்கிறாரு அதுதான் அந்த கெட்டப்பெல்லாம் பார்த்தா போலீஸ்காரங்களுக்கே எங்களையெல்லாம் பார்த்தா எங்கள் மாதிரி பசங்களை பார்த்தா பிடிக்காது சரி வெளியே வந்தால் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தால் ரெண்டு ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்டு ஒன்றா அப்படியே ஜாலியாக பேசிட்டு ஜாலியாக பேசிட்டு ரோட்டில் ஏன்னா கடையெல்லாம் கிடையாது சினிமாவும் கிடையாது சரி ஜாலியாக பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் கோயம்புத்தூரில் வந்து கிராஸ் கட் ரோடுன்னு ஒரு பெரிய ரோடு மெயின் ரோடு காந்தி பாரதியில் மெயின் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் ஓகே இப்போ நாம் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தால் நாலு நண்பர் பின்னாடியே வந்துட்டுருந்தாங்க ஓகே என் மாப்பிள்ளை இதுக்கு மேலே போகணும்னா திரும்பி போகலான்னு இப்படி திரும்பி இந்த நாலு பேர் ஓடுறோம் திரும்பினா ஓடிட்டுருக்காங்க அவங்க ஓடுறாங்க எது என்ன பார்த்து எதுக்கு ஓடணும் நான் திரும்பி பார்த்தேன் பின்னாடி ஹண்ட்ரட் வேன் வந்து நிற்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட் அப்படி அப்படினா ஒரு நாலு போலீஸ் இறங்குறா ஏண்டா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு பேருக்கு மேலே பேசக்கூடாது போகக்கூடாது அஞ்சு பேராக வரையணும் அவன் நாலு பேர் ஓடிட்டாங்க அஞ்சு பேராக வரையணும் என்னை மட்டும் தீ உள்ளே போட்டாங்க கரெக்டாக உள்ளே பிடிச்சி கொண்டு போய் ஆர்எஸ் போகிறோன்ற ஏரியா அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அந்த ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் லைனாக நிற்க வச்சு பேர் எழுதுகிறாங்க அட்ரஸ்ஸு பேர் நான் என் பேரை கொடுத்து அப்போ மோகன் தான் பேர் வந்து மோகன் தான் மோகன் அப்பா பேர் எனக்கு பேர் அட்ரஸ் எல்லாம் சரி உள்ளே போடு இந்த விளங்காத பசங்க இவங்களெல்லாம் பிடிச்சி இந்த ஏற்கனவே உள்ளே வச்சுருக்கான் அந்த குரூப்போட என்ன கொண்டு உள்ளே போய் கதவை சாத்துறாங்க வால் கிளாக்கு கரெக்டாக பன்னெண்டு ஆறு கம்பி எண்ணுமேன்னு சொன்ன மாதிரி அந்த பன்னெண்டு ஆறுலேருந்து கம்பி எண்ணெய் ஆரம்பித்தேன் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை இது நீங்கள் எப்
இப்படியும் சில விஷயங்கள் தெரிந்தவர்கள் ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க அப்போ இது ஜாதகமாக ஜோதிடமாக கைரேகையாக என்னங்கிறது இருக்கலாம் ஒரு வேலை சரி இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோன்னு சொல்லி அப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சது அப்போ படிக்க ஆரம்பித்தது தான் ஜோதிடம்னா என்ன கிரகங்கள்னா என்ன இப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சது சூப்பர் சார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த ஃபேஸ் ரீடிங்னு ஒன்று சொன்னீங்களா சார் அவர் அதை பண்ணார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இப்போ நீங்களும் பண்ணுவீங்களா சார் ஃபேஸ் ரீடிங் இப்போ இல்லை அது எல்லாருக்கும் வராது எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கே வந்து ஃபேஸ் ரீடிங் இப்போ நீங்கள் என்ன இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன் திடீர்னு ஒருத்த பார்த்து தம்பி பார்த்துப்போம்பா அவன் எதுக்கு சொல்கிறான் நம்ம வண்டி கரெக்டாக ஓட்டலன்னு சொல்கிறானா இல்லை நடந்து போகிறது சொல்கிறான் நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ யார் அவன் சொல்லிட்டு போகிறான்ட்டு போவோம் ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருந்திருக்காங்க அவன் சொல்லும் போது அதுதான் எந்த ரூபத்தில் எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒரு குழு வருங்கிறது நம்ம அறியாமையே நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு குழு வரும் அப்போ இது ஒரு நூறு பூனையை வளர்த்துங்க எப்பவுமே நீங்கள் கிளம்பும்போது இடமலம் வராது ஒரு பூனை இடமலம் வந்தால் நல்ல சொல்லணும்னு சொல்லுவோம் அப்போல்லாம் அது நான் நம்பலை ஆனால் பர்ஃபெக்டாக நடக்கும் அது நம்ம வந்து இடம் இடமலம் வரும் நம்ம காலை இடமலம் வந்து சுத்தம் அப்படி சுத்தினா நல்லது ஒரு நாற்பது பூனை இன்றைக்கி வீட்டில் வாங்கி போட்ட வேண்டியதான் அதனால் ஒரு இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம இவர் சையே துரசாமி அவர் சன் தவறிட்டார் நீங்கள் பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்களா ரொம்ப வந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் இந்த பாடியெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுக்கும்போது அவர் போ அழுது புலம்போது சொல்கிறார் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லியும் கேட்காமல் போயிட்டான் அப்புறம் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்களா அவரே எப்பவுமே சொல்ல மாட்டாராம் ஏண்டா போகணுமா வேண்டாண்டா வேண்டான்னு சொல்லியும் போனாராம் அப்போ ஏதோ ஒரு அறிகுறி கொடுக்குறாங்க பட் அதை நம்ம கவனிக்கிறதில்ல பட்டு எதாக இருந்தாலும் நல்லதும் நடந்தே தேரும் கெட்டது நடந்தே தேரும் சார் இப்போது அதாவது இந்த வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸ்டார்டிங்லே வந்து எல்லாரையும் பயமுறுத்துகிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை நான் அது வேணும்னு சொல்ல செவன்டி டூக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் போது சித்த ரேடுகள் கொஞ்சம் படித்தேன் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு முனிவர் ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் படித்து பார்த்தேன்னு குடித்தார் திடீர்னு நைட்டு கனவுல அந்த கொடுத்தவர் மாதிரியே ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறார் ஓகே ட்ரீமுங்க கனவுல கனவுல வந்து ஏய் படித்து எல்லாம் அது எல்லாம் உலகத்துக்கு உலக மக்களுக்கு சொல்கிறா எல்லோரும் கவனமாக இருக்கட்டும் கனவுல வந்து சொல்கிறேன் சொல்கிறார் ஏன் மறந்துட்டேன் ஏன் நான் சொ என் படித்ததெல்லாம் மறந்துட்டியா நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் போ எல்லோரும் போய் சொல்லு நான் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து சொல்கிறேன்னா வேணும்னு நான் சொல்லுவேன் கரெக்டாக சார் ஸோ இது வந்து நான் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்ல எல்லோரும் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருப்பாங்க இப்படி நடந்தால் என்ன ஏன்னா நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை கொஞ்சம் நம்ம ஒரு அட்வான்ஸாக இருந்துட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் சொன்ன வழியை நான் பேர் வாங்குறதுக்காக அதில் சொல்லவே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது ஒரு மைனஸான ஒரு ஒரு இந்த பவர் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது பஞ்சபூதங்களுடைய செயல்பாடு ஒட்டுமொத்தமாக மக்களை அவர்களுடைய கவனத்தை திருப்ப வைக்கும் நீர்நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு ஒன்றா சேர்ந்து ஜனங்களுக்கு படிப்பனை சொல்லுமா அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாரு அப்போ எழு ஏழு எழுதியிருக்கிறது மனிதன் மிருகத்தனமான குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு மனித நேயமெல்லாம் போய் புரிஞ்சவங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்காமல் ஒட்டுமொத்த ஜனங்களும் மோசமாக போகிற காலத்தில் பஞ்சபோதங்களும் அதனுடைய பவரை காமிச்சு திருத்துங்கிறது என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ பேரழிவுனா என்ன மாதிரியான ஒரு பேரழிவு இல்லை எங்கே வேணாலும் பூமி புழக்கலாம் பூமி புழக்கலாம் எங்கே வேணாலும் எரிமலை வெடிக்கலாம் காற்று ஐநூறு கிலோமீட்டர் காற்றடிச்சு எல்லாம் பறந்து போகலாம் பறக்கிற அளவுக்கா ஆமாம் இனி வரும் காலங்களில் அதுக்கு ஒரு இயர் சொல்ல மனிதனுடைய வளர்ச்சி என்ன அது விஞ்ஞான வளர்ச்சி சொல்லலாம் இல்ல மெஞ்ஞான வளர்ச்சி தெரியாது ஆனா பறந்து போக நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பாட்டுக்கு பறந்து அமெரிக்கா போயிடலாம் அது மெஷினாக வருமோ இல்லை உங்களுக்கு இயற்கையாகவே பறவைகள் மாதிரி ரக்க இயக்க முளைச்சி வருமோ அது தெரியாது ஓகே ஆனால் பரப்பான நாங்கள் பரப்பா ஏரோப்ளைனில் பறக்கிறதெல்லாம் தாண்டி இல்லை சார் நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பழைய விட்டலாச்சாரிய படங்களை பாருங்கள் ஒரு விட்டலாச்சாரிய டைரக்டர் ரைட்டருக்கு எப்படி ஒரு கற்பனை வந்தது ஒரு பாய் மேலே ஒரு ஹீரோ காந்தாரா உட்காந்து பாயை பறந்து போ ஆமாம் அப்படின்னா பறந்து போகும் ஒரு பாயே அவர் கூட்டு பறந்து போகும் இப்போ இந்த கற்பனை அவருக்கு எப்படி வந்தது ஒரு மனிதனுக்கு வந்தது இல்லை இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த ஒரு உயிர் அணுக்களும் இறப்பதில்லை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறது எந்த ஒரு உங்கள் உடம்புல லட்சக்கணக்கான அணுக்கள் இருக்குது அதில் உயிர் அணு மட்டும் இறப் இறப்பதே கிடையாது அது வந்து பஞ்சபோதனோடு இணைந்து விடுமா நீங்களே திடீர்னு இந்த
ஆனா அது என்னங்கிறது தெரியாது சார் இப்போ இந்த ஏழு ஜென்மன்லாம் சொல்றாங்களா சார் அதெல்லாம் உண்மைங்களா இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த அணு வந்து மறுஜென்மம் மறுஜென்மங்கிறது மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறாங்க ஏழு ஜென்மங்கிறது மாறி மாறி வருதுங்கிறது அதான் ஒரு உயிரணு மீண்டும் அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கிறது லட்ச வருஷம் ஆகலாம் ஓகே ஒரு நாலு வருஷத்துலேயும் ஒன்று நடக்கும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே நடந்தாலும் நடக்கும் அது சொல்ல முடியாது அது அவனுடைய அது என்ன சொல்ற பூர்வ புண்ணிய அந்த லிஸ்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அவனுடைய நட்பலன்கள் இது அப்படிங்கிறது அது வந்து அப்படி இப்போ ஒரு ஒரு அப்துல் கலாம் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா இவர் முற்பிறவியில் இவர் இவருடைய முற்பிறவியில் அல்ல இவர் மூளையில் இருக்க அந்த உயிரணும் ஏற்கனவே இதை விட பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருந்து வந்த வரத்தான் இருக்கிற அவர் எல்லாருமே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தனித்தகுதி இருக்குன்னா இது குண்டான இது ஏற்கனவே ஒரு உயிரணுக்கு இருந்திருக்கும் இங்கே இருந்திருக்கு ஆமாம் அது மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வரும்பொழுது அது ரிப்பீட் ஆகுது ஓகே சார் சார் இப்போது நம்ம சினிமா செலிபிரிட்டிஸ்க்கு யாருக்காச்சும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அது நடந்திருக்குங்களா பவித்ரான்னு ஒரு படம் ஷூட்டிங் ஓகே அஜித் ஹீரோ ஆ தலை அஜித் தலை தான் ஹீரோ ஆ தேசுபாஸ் இயக்குனர் சேவ் தவறிட்டார் அவர் தான் டைரக்டரு நானும் கேசுபாஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த காலத்தில் அப்படிருந்தே அவர் ஆஃபீஸ் தான் எல்லாம் உட்காந்துருப்போம் அப்போது இப்போ இவர் அஜித் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் உட்காந்துருப்பார் ஓகே நான் இந்த ஜோசியம் எல்லாம் கற்றுனால ஏதாச்சும் அப்போ சுபா சும்மா இருக்காம பா பா சொல்லுங்கள் அஜித்துக்கு எப்படி கொஞ்சம் டைம் எப்படி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் உடனே கேட்டேன் இப்போ ராசி என்ன இப்போ டேட்டை பார்த்தேன் சொன்னேன் 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 அஜித் இன்னொரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே அநேகமாக நானும் கியூவில் வந்து நிற்பேன் உங்கள் டேட்டு கேட்டு உங்கள் டேட்டுக்கு நானும் கியூவில் நிற்பேன் அப்போ நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஓகே அஜித் இல்லை சார் போவாங்க சார் அவருக்கு பெரிய நம்பிக்கை இல்லை நான் அவர் அப்கமிங் ஹீரோ தானே ஆனால் பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை இது நடக்கும் அஜித் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் சேலஞ்சே பண்ணேன் கரெக்டாக ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழித்து காதல் கோட்டை ரிலீஸு டாப்புக்கு போகிறாரு பயங்கர ஹிட்டு செம ஹிட் அதில் இருந்து பிக்கப் அவர் பட் அஜித் சும்மா சொல்லக்கூடாது நல்ல டெவலப் ஆகிட்டார் ஒரு தடவை டப்பிங் தட்டுக்கு போகிற அவர் ஏதோ டப்பிங் மிஷின் வெளியே வந்தார் பார்த்தோன்னே சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் அப்படின்னாரு அப்படியே சந்தோஷம் அது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் உண்மையிலே அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் உண்மையிலே அஜித்தை பாராட்டணும் எப்படின்னா சார் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்க நிறைய ப்ரொடியூசர் குழு இருக்கேன் நீங்கள் கியூவில் நிற்க வேணாம் நான் உங்ககிட்ட கதையும் கூட கேட்கல நான் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறேன் இதில் பாதி சம்பளம் கொடுத்த கதை நீங்கள் என்ன வேணால் கதை எடுங்க நான் உங்களுக்கு டேட் தரேன் சார் என்ன பிறந்தனும் பார்த்தீங்களா அது நன்றி மறவாத ஒரு ஒரு குணம் ஸோ தலை தலை தான் தலை பட் அவர் வச்சு படம் பண்ண முடியல அது வேற சார் இப்போ சார் நீங்கள் இந்த ராசி நட்சத்திரம் கேட்டு பிரெடிக்லாம் பண்ணுறீங்களா சார் இப்போ நான் என்னோடய ராசி நட்சத்திரம் சொல்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா பட் அந்த கலைகளுடைய சாராம்சமே என்னென்னா ஜோதிடம் என்பதை பிறருக்கு இலவசமாக சொல் சூப்பர் சார் அதுதான் தத்துவமே ஏன்னா அப்படி சொல்லும் பொழுது தான் அது பலிக்கும் ஓகே சார் இப்போ ராசி நட்சத்திரம் இப்போ நம்ம தலை அஜித் சாருக்கு அதை பார்த்தேன்னு சொன்னீங்களா சார் ஆமாம் இப்போ அந்த மாதிரி நான் இப்போ எனக்கு மகர ராசி உத்திராட நட்சத்திரம் அப்படின்னு நான் என்னோடது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் லவ் பண்ணி ஒன்பதாவது வருஷம் தான் திருமணம் பண்ணவன் ஓகே ஒரே பொண்ணை தான் லவ் பண்ணேன் அந்த பொண்ணை தான் ஒய்ஃபாக வந்து எனக்கு வந்தாங்க அந்த பொண்ணுடைய ராசி நட்சத்திரம் தான் உங்கள் ராசி நட்சத்திரம் ஆ ஒரு கனெக்டுக்குள்ள வந்து அதுக்கு தான் இவ்வளோ விருமல் வந்திருக்கு அதாவது அதே உத்திராடம் அதே மகரம் தான் என் மிஸ்ஸும் நான் ஏன் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன்னா உத்திராடம் ஆகிறோம் மீன் போகவே மாட்டாங்க டவுன் ஸ்டேஜ் கிடையாது ஒரு ஸ்டெப் மேலே போனால் அடுத்த ஸ்டெப் தான் போயிட்டு இருப்பீங்கன்னா கீழ் ஸ்டெப்புக்கு வரமாட்டாங்க ஸோ இப்போ இப்போ உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா ஆ சார் என்ன கல்யாணம் சின்ன பையன் சார் கல்யாணம் ஆகல சின்ன பையன் தானே கவலையே படிப்பேன் நான் சொல்லிட்டு போகிறேன்ல இந்த ஏப்ரல் வருஷம் பிறக்குது தமிழ் புத்தாண்டு ஆமாம் உடனே உங்களுக்கு வந்து அழைப்பு வரும் பொண்ணெல்லாம் அமைஞ்சு வர ஏப்ரல் மாதமா வர ஏப்ரல் என்ன பொண்ணு வரட்டாரு ஓகே ஓகே ஆ அது எனக்கு தெரியாது சாமி நீங்க யாருக்கு தெரியாம யார எந்த பொண்ணை லவ் பண்ண எனக்கு தெரியாது இல்ல உங்களுக்கு தெரியாம ஒரு பொண்ணு உங்களை லவ் பண்ணுதா அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனா உத்திராடம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு லவ் மேரேஜுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அது வந்து நல்லதா தரும் ரெண்டரை வருஷத்துக்குள்ள திருமணம் கன்ஃபார்மா அதே நான் என்ன அந்த பேச்சு பார்த்து அது இப்போ ஆரம்பிச்சா வருஷ பொறுப்பு ஆரம்பிச்சுன்னா ஸ்டார்டிங் தான் ஓகே ஒரு நூல் ஒண்ணு வ
ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தீங்களே சார் இவ்வளோ பிரச்சனை வரப்போகுது ஃப்யூச்சரில் அப்படின்ட்டு ஸோ இதிலேருந்து மறுபடியும் மீண்டு வந்துடுவாங்களா இந்த பேரழிவிலேருந்து இல்லை எப்பவுமே வந்து எல்லாமே அழியும் நான் சொல்லிய அது சித்தரையில் நான் படித்ததில் ராவண பூமி என்பது கடலில் மூழ்கும் பூமியை வந்து மூழ்கும் அப்படின்னா ஒரு முழுசா மூழ்கும்னு சொல்ல பாதி மூழ்கு சொல்ல கோட்டம்னு சொல்ல இந்த சென்னையில் தேனாம்பட்ட சிக்னல் கிட்ட ஆலயம்மன் கோவில் ஒன்று இருக்கு அது பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அது பேர் வந்து அலையம்மன் கோவிலாம் அது வரை கடல் இருந்திருக்கான் ஒரு காலத்தில் ரிவர்ஸ் போன கடல் தான் நீங்கள் மெரினா பீச்சு அப்போ கேரளா அந்த பக்கம் மேற்கு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அரபி கடல் பூரா வந்து ஃப்ரண்டில் வந்துருச்சு அங்கே பூமி அழிஞ்சுது இங்கே பூமி வந்தது ஓகே இந்த ஆறு கிலோமீட்டர் பின்னாடி போச்சு அங்கே ஆறு கிலோமீட்டர் உள்ளே வந்துருச்சு ஓகே இது ஒரு காலத்தில் நடந்திருக்கு இது நம்ம ஜெனரேஷனில் இதெல்லாம் நூறு இரநூறு ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி ஐநூறு ஜெனரேஷன் முன்னாடி வந்திருக்கும் அப்போ அந்த சித்தரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அலையம்மன் மீண்டும் தோன்றுவாள்ங்கிறார் அப்போ கடல் அங்கே வருமா ஓகே அலை அங்கே வருமா தேனாம்பேட்டை கிட்ட இல்லைங்க ஒரு சுனாமி நம்மளால் எதிர்பார்த்தோமா எதிர்பார்த்தோமா கிழக்கில் அப் டு கன்னியாகுமரி ஜங்ஷனில் ஆரம்பித்து அந்த பக்கம் கல்கத்தா வரைக்கும் இப்படி போனீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் பேர் மேலே செத்தாங்கல்ல சுனாமியும் செத்தாங்களா இல்லையா அப்புறம் எல்லா மக்களோட ஒரு வேண்டுகளாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு தூரம் அது என்றைக்கி வருது அப்படின்னு ஒரு டேட்டு மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணிங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த டேட்டு மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு இங்கே இருந்து ஒரு ஊருக்கு வேறு ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணி மூட்டை மூட்டத்தில் கட்டி போய் அங்கே இல்லை இல்லை இது இது அனௌன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ ஞானமெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கல இப்போ நான் சொல்லலான்னு வச்சுக்கங்களேன் ஓகே பஞ்சபோதம் இப்போ என்ன இந்த இடத்துலையும் வந்து தாக்கிடும் அதாவது மெஞ்ஞானத்திலிருந்து வந்தது தான் விஞ்ஞானமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா எந்த மெஞ்ஞானங்க அறிவு இந்த அறிவிலிருந்து வந்தது தான் விஞ்ஞான எல்லாமே ஆனால் எல்லா விஞ்ஞானமே ப்ளஸ் கிடையாது மைனஸில் தான் போகும் ஓகே எல்லாம் மைனஸு எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் கண்டிப்பாக ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன ஏன் இவனுக்கு இப்போ இந்த செல்ஃபோன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் அதனுடைய வேலை என்ன ஃபோன் பேசுகிறதுக்காக கண்டுபிடிச்சது செல் அது பேர் என்ன செல்ஃபோன் தானே இப்போ அதுக்குள்ளே டிவி வரைக்கும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா கண்ட கருமாந்திரமெல்லாம் வந்துருச்சு அதில் எல்லாம் வருதா இதை விட என்ன தெரியுங்களா இன்றைக்கி இருக்கிற யூத் கெட்டு குட்டிச்சவராக போகிறதுக்கு முதல் காரணமே செல்ஃபோன் தான் யூத் பசங்க பூரா வீட்டில் வந்து படுத்தாங்கன்னா மொத்த பெட்ஷீட்டி போற்றிக்கிட்டு உள்ள வேண்டாத விஷயங்களாக பார்க்குறாங்க அவங்க அவங்க மனசெல்லாம் கெட் கெட்டு குட்டிச்சவராக போகுது ஆக ஒரு கண்டுபிடிப்பு எவ்வளவு யூத்தை வந்து கேவலப்படுத்தும் பாருங்கள் எல்லாருமே கெட்டு போகணும்னு சொல்லலாம் ஆனால் கெடுவதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அதிகம் அதில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் அவர் புரிஞ்சுதா அதாவது கண்டுபிடிப்பு வந்து நல்லதுக்காக தான் அந்த நல்லதே கெட்டதுக்கான முயற்சியில் அதிகமானது வந்து இறங்கிட்டாங்க அது வந்து தவறான ஆனால் சார் இப்போ இவ்வளோ கண்டுபிடிப்புகள் மைனஸில் போனாலும் நம்ம ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது என்றைக்குமே ப்ளஸ் தான் எது மின்னம்பலம் ப்ளஸ் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மனித நேயத்தோடு மனிதனுக்கு மனிதன் ஒழுக்கத்தோடு இருந்தாவே போதுங்க இந்த அழிவு இருந்தாலும் நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பஞ்ச போதுங்க அப்படியே அவங்கள வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கலாம் ஓ எல்லா மனிதனும் ஒரு நல்ல எண்ணம் நல்ல குணம் நல்ல ஒழுக்கம் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு அதனால் மனிதநேயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தளபதி விஜய் இருக்கார்ல அவர் அரசியலுக்கு வரதா வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்து கட்சி பேர்லாம் வந்து வச்சுட்டாங்க ஆமாம் ஸோ அவர் அரசியல் இல்லை அவருடைய முயற்சி தான் அது நம்ம அதை வந்து குறை சொல்லலை நான் தயாராக இல்லை காரணம் குறை இல்லை சார் உங்களோட ப்ரிடிக்ஷனில் அவர் வந்து அரசியலில் எப்படி வருவார் இல்லை பொதுவாக வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து தெளிவாக சொல்ல எப்படின்னா ஒரு புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து ஒரு சினிமாக்காராக இருந்து அரசியலுக்குள்ளே வந்தாருன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் மூணு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு நடிகர் ரசிகர்களுடைய கூட்டம் கூட்டம் அன்பு அந்த ஒரு அலை ரெண்டாவது இவர் வந்து ஏழபாளிக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஒரு வள்ளல்தனம் உடையவர்னு பப்ளிக்கில் ஒரு கூட்டம் பப்ளிக்லேயும் பேர் அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை பப்ளிக் மேலே இருந்தது ரசிகர்கள் அதை விட அதன் பிறகு கட்சி ஆரம்பிச்சுன்னா தொண்டர்கள் தொண்டர்கள் ஆக மூன்று படையை வச்சுருந்தார் அவர் மூன்று படைக்கு தளபதியாக இருந்ததுனால தான் புரட்சி தலைவர் வந்தார் அவரை ஃபாலோ பண்ண அதே புரட்சி தலைவியாக ஜெயலலிதாம்மா வந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களும் சினிமாவில் இருந்து அதில் பேர் வாங்கி கவிதை எழுதி வசனம் எழுதி இதை எழுதி ஜனகமதியில் ஒரு பேர்லாம் வாங்கினது அவரும் வர முடியும் இப்போ நிறைய இல்லை தளபதி அவர்களுடைய முயற்சிக்கு என்னுடைய பாராட்டு இல்லைன்னு சொல்ல பட் என்ன சொன்னால் இந்த முப்படையும்
எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மேலே நம்பிக்கை வைங்க அந்த விஷயம் நல்ல விஷயமா இருந்தால் அது மாதிரி ரொம்ப முழு நம்பிக்கை வைங்க நம்ம முன்னுக்கு வந்துடுவோம் அதில் எந்த குறையும் இல்லை ஓ இந்த சேனல் மூலயமா உங்களை எல்லாம் சந்தோஷத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் வந்து சந்திக்க வர அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பாம்பு பூத்து அனுமானுங்க போயிட்டு வாருங்க வணக்கங்க வணக்கம் நன்றிங்க சென்னை தீமத்திடலில் நடக்கும் சுற்றுலா பொருட்காட்சியில் மரண கிணறும் மற்றும் விமானம் தங்கிய கப்பல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது